ഇന്ന് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഹോണ്ടയുടെ യൂണിക്കോൺ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ മോഡൽ യൂണിക്കോൺ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററോളം ഞാനത് ഓടിച്ചു അതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ലുക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മോഡലിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ മോഡലിൻ്റെ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല സെയിം മോഡൽ തന്നെ സെയിം ഡിസൈൻ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എ ബി എസ് ഉള്ള മോഡലാണ് അപ്പോൾ എ ബി എസിൻ്റെ ഒരു ബാഡ്ജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സൈറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ പഴയ യൂണിക്കോൺ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ യൂണിക്കോണിന് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് പുതിയ യൂണിക്കോൺ വന്നിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് കൂടുതലുണ്ട് എന്നല്ലാതെ വേറെ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് കാണാനായിട്ടില്ല ഇത്രയാണ് യൂണിക്കോണിൻ്റെ സൈറ്റ് പ്രൊഫൈൽ വരുന്നത് ബാക്കിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ എയ്റ്റിയുടെ ടയറാണ് സൈസ് ടയറാണ് വരുന്നത് ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിൽ എയ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഡയലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സെയിം ഡയൽ തന്നെ ഒരു ആർ പി എം മീറ്റർ നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു സ്പീഡോ മീറ്റർ വിത്ത് ട്രിപ്പ് മീറ്റർ ഫ്യൂൽ ഗേജ് ന്യൂട്രൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ എനിക്കിതിൽ ആകെ ഫീൽ ചെയ്തൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂൽ ഗേജ് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഹമ്പൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്യൂൽ ഗേജ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ വേരിയേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഹാഫ് ടാങ്ക് പെട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫുൾ ടാങ്ക് ആയിട്ട് കാണും അതായത് എനിക്ക് ആകെ ഫീൽ ചെയ്തൊരു ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ സ്വിച്ചുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റിയുള്ളതായിട്ടുള്ള സ്വിച്ചുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഒരു പാസ് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ചോക്കിന് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഡിമ്മും ബ്രൈറ്റും ചെയ്യാം ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഹോൺ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ വരുന്നത് ഈ സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഒരു സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിൽ ഓട്ടർ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊന്ന് കീടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എ ബി എസിൻ്റെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് കൂടെ കാണുന്നുണ്ട് അത് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഇത്തിരി നേരം വരെ എ ബി എസിൻ്റെ ബാഡ്ജിങ് ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞത് ഡിമ്മായി പോകും ഇതിൻ്റെ ഗിയറിംഗ് റേഷ്യോയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് വരുന്നത് അതിൽ എല്ലാം യൂണിവേഴ്സൽ പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് വരുന്നത് വൺ ഡൗൺ ബാക്കി എല്ലാം പോകുന്നതിലേക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈലേജ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇത്രയും വണ്ടികൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ യൂണിക്കോൺ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവം ഇതാണ് ഇതിൽ ശരിക്കും ഫുൾ ടാങ്ക് പെട്രോൾ ഇല്ല ഇത് വണ്ടി ഒന്ന് ശരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ ആകെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് പെട്രോൾ ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഏതാണ്ട് ഒരു ആറ് ലിറ്ററോളം കയറിയിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് ടാങ്ക് ഓളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഹിക്കേജ് കാണിക്കുന്നത് ഫുൾ ടാങ്ക് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതെനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു മേജർ ഡിഫക്റ്റിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്തത് ഞാൻ ഈ വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററോളം ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടുന്ന മൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് കിലോമീറ്ററിന് അടുത്താണ് മൈലേജ് കിട്ടുന്നത് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്ന മൈലേജ് സിക്സ്റ്റി ആണ് ഫസ്റ്റ് സർവീസ് കഴിഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അമ്പതാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു അറുപത് കിലോമീറ്റർ അറുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം വണ്ടി ഓടുന്നുണ്ട് ഇതാണ് യൂണിക്കോണിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് കമ്പാരിസൺ വരുന്ന വണ്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലാമർ പാഷൻ പ്രോ സൂപ്പർ സ്പ്ലെൻഡർ ഇങ്ങനെയുള്ള മോഡൽസ് ആണ് വരുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഇതിനുള്ളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി സി സി എന്നുള്ളൊരു സെക്ടറ